உறவுகளுக்கு வணக்கம் வெல்கம் டு சூப்பர் ரியல் ஸ்டோரிஸ் கிராமப்புறங்கள்ல நாம அன்றாடம் பாக்குற பல உயிரினங்கள்ல பூச்சிகளும் ஒண்ணு கரப்பாம்பூச்சி மூட்டை பூச்சி கம்பளி பூச்சி போன்ற சில பூச்சிகளை பாஞ்சு அழிக்கிற நாம பட்டாம்பூச்சி தட்டாம்பூச்சி மின்மினி பூச்சி போன்ற சில பூச்சிகளை ரொம்ப ஆர்வமா ரசிப்போம் இப்படி நாம ரசிக்கிற ரகத்துல வெட்டுக்களையும் ஒண்ணு நம்ம ஊர்கள்ல பெரும்பாலும் அழகான பச்சை நிறத்துல குச்சி போன்ற நீளமான மெல்லிய கால்களோட தாவுறதுக்கு ஏதுவான மெல்லிய சிறகுகளோட இருக்கும் இந்த பூச்சி இரவு நேரங்கள்ல தெரியாம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா கூட அத மெல்ல எடுத்து வெளியே விடுறதும் எறும்பு கடிச்சு அது செத்து போச்சுன்னா வருத்தப்படுறதும் குழந்தை பருவங்கள்ல நம்மள பலருக்கும் இயல்பான ஒண்ணு இந்த உலகத்துல பத்துல ஒருத்தரோட வாழ்வாதாரத்தை சிதைக்கிற அளவுக்கு இது மிகவும் பயங்கரமான பூச்சின்னு ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை துறை எஃப்ஏஓ சொல்லுது சாதாரணமா நாம பாக்குற இந்த வெட்டுக்கிளிகளா உலகத்தையே வேட்டையாடி இவ்வளவு பெரிய சேதங்களை உண்டாக்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு யோசிக்கும் போது ஒரே குழப்பமா இருக்குல்ல அதுக்காக தான் இந்த காணொலி இந்த காணொலி மூலமா ஒரு சாதாரண பாலைவன வெட்டுக்கிளி ஏன் ஒரு கொடிய லோக்கஸ்டா மாறுது எப்படி இந்தியாவுக்குள்ள வருது இவற்றுக்கெல்லாம் மனிதன் எப்படி ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகிறான் அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் விரிவா பாக்கலாம் பொதுவாவே வெட்டுக்கிளிகள் தனித்து வாழக்கூடிய பூச்சி இது ஆங்கிலத்துல கிராஸ் ஹாப்பர்னு சொல்லுவாங்க கிராஸ்னா புல்லு ஹாப்பிங்னா தத்தி தத்தி நடக்கிறது புற்கள் மேல தாவி தாவி தாவரங்களை மட்டுமே சாப்பிடும் பூச்சிகள்ல இது ஒரு வகை இப்படி ஒரு சில வெட்டுக்கிளிகள் தனித்தனியே ஆங்காங்கே நம்ம தோட்டங்கள்ல நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இலைகள் கொடிகள் மேல தாவிக்கிட்டு அத சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சுன்னா அதனால யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா சில நிலப்பரப்புகள்ல குறிப்பா பாலைவனங்கள்ல சில காலநிலைகள்ல குறிப்பா முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து நாப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்ல சில வகை வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டமா ஒண்ணு சேரும் போது பெரிய கும்பலா மாறிடுது இப்படி கும்பலா மாறிய வெட்டுக்கிளிகளை தான் லோக்கஸ்ட்னு சொல்றாங்க இந்த லோக்கஸ்டுகள் தான் உலகையே உலுக்குற மாபெரும் அழிவு சக்தி சிம்பிளா சொல்லணும்னா எல்லா லோக்கஸ்டும் ஒரு காலத்துல வெட்டுக்கிளியா இருந்தவை தான் ஆனா எல்லா வெட்டுக்கிளிகளும் லோக்கஸ்டுகளா உருமாறுறது கிடையாது சரி எப்படி ஒரு வெட்டுக்கிளி லோக்கஸ்டா மாறுதுன்னு இனி பாக்கலாம் பல வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு மரத்திலேயோ ஒரு நிலப்பரப்புலேயோ சேர்ந்திருக்கும் போது அதனுடைய பின்னங்கால்கள் ரோமக்கால்கள் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு உரசி நரம்புகள் தூண்டப்படுது இதன் விளைவா செரட்டோனின்ங்கிற நியூரோ கெமிக்கல் பூச்சிகளோட மூளையில அதிகமா சுரக்குது இந்த செரட்டோனினுக்கு பொதுவாவே கோபம் உடல் சூடு அக்ரஷன் பசி இனப்பெருக்க ஆர்வம்னு எல்லாத்தையும் அதிகரிக்கிற பண்பு இருக்கிறதால அதிகமான உணவை உட்கொண்டு உடல் தோற்றம் மாறுது தசைகள் வலுப்பெறுது குறுகிய கொம்புகளுடையதா நிறம் ரொம்ப டார்க்கா பிற வெட்டுக்கிளிகளை வசீகரிக்க கூடிய நிறத்தை பெறுது இனப்பெருக்க திறனும் கூடுது பகல் வேளையில ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கவும் களைப்பே இல்லாம இயங்கவும் சக்தி பெறுது ஒன்னா இணைஞ்சு கூட்டா செயல்படுற எண்ணமும் ஏற்படுது அதோட இது இருக்கக்கூடிய இடத்தின் சூழலுக்கு ஏற்றபடி தன்னோட டிஎன்ஏ தகவமைக்கிற ஆற்றலையும் பெறுது அதனாலதான் இதால எல்லா கண்டங்களிலும் உள்ள தட்ப வெட்ப நிலையை தாங்கி உயிர் வாழ முடியுது ஈஸியா கடல் பரப்புக்கு மேலையும் பறக்க முடியுது இப்படி கும்பலா சேரும் போது ஏற்படுகிற இந்த மாற்றங்களை தான் கிரிகேரியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க இந்த கிரிகேரியஸ் லோக்கஸ்டுகளால கொஞ்சமா சாப்பிட்டுக்கிட்டு மெதுவா ஊர்ந்துகிட்டு இரவு நேரங்கள்ல மட்டுமே ஆக்டிவா இருக்கிற தனித்தனியா இருக்கிற பூச்சிகள் அதாவது சாலிட்டரி லாக்கஸ்டுகளை தன்னோட கூட்டத்துல ஈர்த்துக்கிற தன்மை இருக்கு இப்படி லாக்கஸ்டுகள் ரெண்டு விதத்துல வெளிப்படுது கூட்டு சேர்ந்தா கிரிகேரியஸ் லோக்கஸ்டனும் தனித்தனியா இருந்தா சாலிட்டரி லோக்கஸ்டனும் சொல்றோம் ஆக ஒரு வெட்டுக்கிளிக்கு மற்றொரு லாக்டஸ் கிட்ட இருந்து செரட்டோனின உள்வாங்கி இன்னொரு லோக்கஸ்டா இன்னொரு அழிவு சக்தியா மாற வெறும் ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரமே போதுமானதுன்னு ஆய்வகத்துல நிரூபிச்சிருக்காங்க இந்த லோக்கஸ்டுகள் இப்ப கூட்டம் கூட்டமா சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கும் இப்படி போறதுதான் சுவாமிங் அல்லது லோக்கஸ்ட் சுவாம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரே நாள்ல கடல் மட்டத்துல இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் உயரத்துல நூறுல இருந்து இருநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போக முடியும் மற்றொரு பூச்சி கிட்ட இருந்த வார வாசனை இவைகளை ஒன்னா பிரியாம இடம் விட்டு இடம் பெற ஹெல்ப் பண்ணுது இப்படி போற லோக்கஸ்டுகள் போற வழியெல்லாம் எல்லாத்தையும் தின்னு செறிச்சுக்கிட்டே போகும் இப்படி வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டமா சேர்ந்து அழிக்கிறது தான் லோக்கஸ்ட் அட்டாக் லோக்கஸ்ட் ஸ்வாம் அட்டாக் அல்லது லோக்கஸ்ட் பிளேக்னு சொல்றாங்க லோக்கஸ்டா மாற்றம் பெறாத ஒரு சாதாரண வெட்டுக்கிளியால ஒரு வருடம் வரை உயிர் வாழ முடியும் ஆனா லோக்கஸ்டுகளால அதிகபட்சமா வெறும் பத்து வாரங்கள் தான் உயிர் வாழ முடியும் 
ஆனா அதுக்குள்ள மூணு முறை முட்டையிடும் அதுவும் ஒரே முறையில முன்னூற்றி ஐம்பதுல இருந்து நானூற்றி ஐம்பது முட்டைகள் வர ஈர மணலுக்குள்ள போடப்படுற முட்டைகள் பொறித்து வர இருபத்தி நான்குல இருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து நாட்கள் வர ஆகும் பொறிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவை ஒரே கூட்டாக செயல்படும் இப்படி ஒரு பூச்சி ஒரு முறை போட்ட முட்டையில் இருந்து வரக்கூடிய வெட்டுக்கிளிகளால எவ்வளவு சாப்பிட முடியும்னு கேட்டா நீங்க அதிர்ந்து போவீங்க பத்து யானைகள் இருபத்தி ஐந்து ஒட்டகங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மனிதர்கள் சாப்பிடுற உணவை ஒரு பேட்ச்ல வரக்கூடிய லோக்கஸ்டுகள் சாப்பிட்டுரும் லோக்கஸ்ட் தாக்குதல் ஆப்பிரிக்க நாடுகள்ல வருடா வருடம் நடந்தாலும் இப்போதான் கடந்த இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இல்லாத அளவுக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு சரி இந்த லோக்கஸ்ட் அட்டாக்க முன்கூட்டியே கண்டறிய முடியுமானு பார்த்தா ஆமா ஒரு நாட்டினுடைய தட்பவெட்ப நிலையையும் காற்றோட்ட திசையையும் வச்சு கண்டறிய முடியும் இப்படிதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர்லயே இந்தியாவை இதை அட்டாக் பண்ணும்னு கண்டுபிடிச்சு எச்சரிச்சாங்க டிசர்ட் லோக்கஸ்ட் சொல்லப்படுற பாலைவன லோக்கஸ்டுகள் பாலைவனத்தை ஒட்டி இருக்கிற ஆப்பிரிக்க நாடுகளான எத்தியோப்பியா சொமாலியா கென்னியா சூடான் உகாண்டா போன்ற நாடுகள்ல உருவாக்கி அப்படியே கல்ஃப் நாடுகளான ஓமன் ஈரான் சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகள் வழியா ஆசிய நாடுகளான பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்குள்ள வருது இந்தியாவுக்குள்ள ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் டெல்லி பஞ்சாப் ஹரியானா மத்திய பிரதேசம் குஜராத் மகாராஷ்டிரான்னு பல வட மாநிலங்களுக்குள்ள வந்திருக்கு இங்க இருக்க பயிர்களான கடுகு கோதுமை மிளகாய் பருத்தி சீரகம் பெருஞ்சீரகம் ஆமணக்கு உருளைக்கிழங்கு சோளம் பாசிப்பயிறு பப்பாளின்னு எது கிடைச்சாலும் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுது இதுவரைக்கும் இது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்ததே இல்ல இப்பவும் வராதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இதோட உணவு தேவை வட இந்தியாவிலே பூர்த்தி ஆயிடும்னு நம்பப்படுது இத பகல் நேரத்துல ஒலி எழுப்பியும் துணிகள் கயிறுகளை வேகமா சுழற்றியும் இரவு நேரங்கள்ல இசை கருவிகள் மீட்டியும் விரட்டுறதுக்கு விவசாயிகள் முயற்சிக்கிறாங்க ஆனா எந்த பலனும் இல்ல பூச்சி மருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணினா மட்டும் ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியுது அந்த முறையிலையும் இதுக்கு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கல சரி இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் மனிதர்களாகிய நாம காடுகள் விவசாய நிலங்கள் நிலத்தடி நீர் விவசாயம் மலைகள் கனிம வளங்கள்னு எதையுமே விட்டு வைக்காம எல்லாத்தையும் அழிச்சோம் இதனால ஏற்பட்டிருக்க கூடிய வெப்பநிலை மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களை கண்கூடா பாத்துக்கிட்டு மாறும் பார்க்கவும் நுகரவும் சுவைக்கவும் கேட்கவும் தொடவும் மட்டுமே தெரிஞ்ச அஞ்சறிவு உயிரினமான இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வெப்பநிலையை உணர்ந்து அதை வச்சுதான் உணவுக்காக இடம்பெயருது ஆங்காங்கே இருக்கிற இடத்துல அவைகளுக்கு போதிய உணவு கிடைக்காததும் அதிகமான வெப்பமும் தான் அவை இப்படி ஒன்னு சேர்ந்து அணித்திரல முக்கிய காரணங்கள் அது மட்டும் இல்லாம கருங்குருவி சிட்டுக்குருவி போன்ற பல பறவை இனங்களும் உணவு சங்கிலியில இல்லாதது இப்படி வெட்டுக்கிளிகள் அபரிமிதமா பெருகுவதற்கு காரணம் இந்த பறவையை அழிச்சதும் மனிதர்களாகிய நாம தான் ஆக இந்த உலகில வாழும் ஒவ்வொரு உயிரினமும் போற்றுதற்குரியது பாதுகாக்கப்பட வேண்டியதுன்னு இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நமக்கு உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கு இயற்கையை பேணினால் இன்பமாய் வாழலாம் சிந்தனையோட உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி இது போன்ற பல உண்மை தகவல்களை பெற நம்ம சேனல் சூப்பர் ரியல் ஸ்டோரிஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் உங்க கேஜெட்ஸ வந்தடையும்